காலை வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஒன்றில் உள்ள உரைநடை தமிழ் சொல்வளம் சென்ற பதிவில் நாம் சொல்வளத்தில் உள்ள தாவரத்தின் அடிப்பகுதியை குறிக்கும் சொற்கள் மற்றும் இலைவகைகளை குறிக்கும் சொற்களை காணொலி காட்சிகள் மூலம் தெரிந்து கொண்டோம் இன்று சொல்வளத்தில் உள்ள தாவரத்தின் நுனி பகுதிகளை குறிக்கும் சொற்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம் பக்கம் எண் ஐந்தில் உள்ளது முதலில் துளிர் துளிர் என்பது நெல் முதலியவற்றில் உள்ள கொழுந்து பகுதியாகும் நெல்லின் மேற்பகுதியில் உள்ள கொழுந்து குருத்து சோளம் கரும்பு தென்னை பனை முதலியவற்றின் கொழுந்து கொழுந்தாடை கரும்பின் நுனி பகுதி இவ்வாறு தாவரத்தின் நுனி பகுதிகளை தமிழ் சொல்வளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது பூவின் நிலைகள் அடுத்து நாம் காண இருப்பது பூவின் நிலைகள் பூவின் நிலைகளை குறிக்கும் சொற்களை காணலாம் அரும்பு பூவின் ஆரம்ப நிலை அல்லது தோற்ற நிலை என்று கூறலாம் போது பூ விரிய தொடங்கும் நிலை மலர் பூவின் மலர்ந்த நிலை அடுத்தது வி என்பது மரச்செடியிலிருந்து பூ கீழே விழுந்த நிலை செம்பல் என்பது பூவின் வாடின நிலை இவ்வாறு பூவின் நிலைகள் தமிழ் சொல்வளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்து பக்கம் எண் ஆறில் உள்ள பிஞ்சு வகைகளை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் தாவரத்தின் பிஞ்சு வகை பூ பிஞ்சு பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு என்று பொருள் பிஞ்சு என்றால் இளங்காய் வடு என்பது மா பிஞ்சை குறிக்கும் மூசு மூசு என்பது பழா பிஞ்சு குறும்பை தென்னை குறும்பை பனை முதலியவற்றின் இளம் பிஞ்சு வகையை குறிக்கும் மேலும் இளநீர் என்பது முற்றாத தேங்காயை குறிக்கும் கச்சல் கச்சல் என்பது வாழையின் பிஞ்சு பகுதி இவ்வாறு தாவரத்தின் பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள் தமிழ் சொல்வளத்தில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அடுத்த நிலை தாவரத்தின் குலை வகைகளை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் கொத்து கொத்து என்பது அவரை துவரை முதலியவற்றின் இலைகளை குறிக்கும் அடுத்து தாறு தாறு என்பது வாழை குலை கதிர் நெற்கதிர் கேழ்வரகு சோளம் முதலியவற்றின் கதிர் சீப்பு வாழைத்தாற்றின் பகுதி சீப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இவ்வாறு தாவரத்தின் தமிழ் சொல்வளத்தில் குலை வகையை கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்து காய்கனி வகையை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் சொத்தை என்பது 
புழு பூச்சி அரித்த காய்களாகவோ கனியாகவோ இருக்கும் அவற்றை நாம் தமிழ் சொல்வளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் அழுகல் அழுகல் என்பது காய் குழுகுழுத்து கெட்டுப்போன காய் அல்லது பழ வகையை கூறலாம் ஒல்லிக்காய் தென்னையில் உள்ள கெட்ட காயை ஒல்லிக்காய் என்றும் அழைக்கலாம் இவ்வாறு தமிழ் சொல் வளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்து நாம் தாவரத்தின் மணிவகையை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் தானியங்களுக்கு வழங்கும் சொற்கள் ஒன்று கூலம் கூலம் என்பது நெல்லை நெல் கம்பு இவற்றை குறிக்கும் பயிறு என்பது அவரை உளுந்து அடுத்து கடலை என்பது வேர்க்கடலை கொண்டக்கடலை முதலியவற்றை குறிக்கும் சொற்கள் விதை விதை என்பது கத்தரி விதை மிளகாய் முதலியவற்றின் விதையை குறிக்கும் முத்து முத்து என்பது வேப்ப மரத்தில் உள்ள விதையை குறிக்கும் கொட்டை கொட்டை என்பது மாங்கொட்டை பனை மரத்தில் உள்ள பனங்கொட்டை நாம் கொட்டை என்று அழைக்கிறோம் இவ்வாறு தானியங்களுக்கு வழங்கும் சொற்கள் தமிழ் சொல்வளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்த அடுத்து இளம் பயிர் வகை இளம் பயிர் வகைக்கான சொற்கள் ஒன்று நாற்று என்பது நெல் நாற்று இளநிலையை குறிக்கும் ரெண்டு கன்று மாங்கன்று புளியங்கன்று வாழைக்கன்று இவை இளநிலையை குறிக்கும் அடுத்து குருத்து குருத்து என்பது வாழையின் இளநிலையாகும் இவ்வாறு தமிழ் சொல்வளத்தில் தேவனேய பாவனார் தமிழ் சொல்வளத்தில் தாவரத்தின் குறிக்கும் சொற்களை எடுத்துரைக்கிறார் இறுதியாக தமிழில் சிறப்பு பற்றியும் கூறியுள்ளார் இலை என்பது நாம் ஆங்கிலத்தில் கூறும்போது லீஃப் என்று ஒரே ஒரு சொல் மட்டும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் தமிழில் கூறும்போது இலை என்றும் தோகை என்றும் ஓலை என்றும் தாள் என்றும் இலையின் பெயர்களை சொல்வளத்தில் அதிகமாக மிகுந்துள்ளது இவ்வாறு தமிழில் ஒரு சொல்லுக்கு அதிகமான பெயர்கள் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் தமிழ் சொல்வளம் என்பது தமிழில் உள்ள அனைத்து பொருள்களுக்கும் வளமுடையது என்றும் தேவனேய பாவான தமிழ் சொல்வளத்தில் சுருக்கமாக நம் பாடப்பகுதியில் விளக்கியுள்ளார் மாணவர்கள் படித்து இந்த காணொலி காட்சியின் மூலம் கேட்டறிந்து தகவல்களை குறிப்பேட்டில் எழுதி மனதில் பதிய வைத்து படித்து கொள்ளவும் நன்றி